Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en un nivel de autor llamado South America Un nivel de autor creado por Ray Croft Aunque puede parecer que... Ah, ah vale Puede parecer que... Es un nivel de la saga de South America de Get Master No, no, este es un nivel completamente diferente De hecho, South America, que es un nivel de la categoría South America, precisamente. Es curioso el tema. Así que, vale. Vamos a tratar de ir haciendo estos dos niveles que nos quedan de Rycroft. Nos quedan dos. Y luego, pues... Sí, comenzaríamos los Revisited. Los llamados Revisited. Hombre, la, la ambientación... A ver... Ah, no, si sí, estamos en el exterior, vale. No he dicho nada. Parecía que la ambientación no era adecuada, pero... Sí, sí lo es. Es la de las islas del Tomb Raider Chronicles, cuando vas con la era de niña, tío. Uy. Uy, puede que sea capaz de llegar, a ver. Sí. Te pone lo que son esponjas o balas. Oh. Qué maravilla, qué maravilla de nivel ayer el de, el de Shadow of Darkness Over Rider, tío. Qué pasada. Algún día debería de ser el otro nivel que me queda de él. Call Before the Storm debería. Que es un nivel del Hall de la Fama, además. Con más, con más razón todavía. Eh, y en el otro lado hay otra puerta, ¿no? Uh -huh. Hay que ir ahí también, ¿no? Ah, vale, que son dos objetos movibles. Un secreto era lo otro, me cago en...
Vale, no ha cambiado nada aquí el autor, bien. O sea, del nivel de Overrider solo me dio rabia una cosa, tío. Que encriptar los seis games, ya está, fue lo único. Y el nivel bonus, que sobraba completamente. El, el cuarto nivel, yo no lo hubiera puesto. Y menos como nivel bonus. Es el único lunar de una aventura por lo más brutal. Los dos primeros niveles en especial son increíbles. El tercero también mola, pero... Y ahora el segundo nivel en especial es una cosa... ¡Buah! Uno de los mejores niveles de todo el año, para mi gusto. El segundo nivel de Shadow of Darkness. Es una cosa tremenda. Pero es que tiene un sentido de la progresión tan bueno. Aparte de un diseño artístico brutal. Es que para mí es nivel del juego de la fama. No es un nivel perfecto, pero para mí es nivel del juego de la fama. Es que es tremendo, tío. Debe de haberle llevado tiempo a Overrider crear algo así, ¿eh? Llevaba sin lanzar un nivel desde un Orbato hace 2015, de hecho. Es brutal, tío. Lástima que para... A ver si es aquí. Sí. Base of oh, fuck. Lástima que para llegar al último nivel tuve que usar trucos. El de cargar el siguiente nivel. Y suerte que pudimos hacer el último nivel. Si no se llega a poder hacer el truco, olvidaos haber podido ver ese nivel. <ríe> Al menos por mi parte. Si un autor te pone trabas para que juegues sus niveles bonus, yo no los voy a jugar. Es lo que me pasó en Layer of the Hydras. Que el autor encriptó sus 6 games, no se podía usar el truco de pasar de nivel tampoco. Y fue en plan, mira, a todo por culo, no jugaré a tu nivel bonus. Que por suerte era un nivel bonus bastante me Era bastante tonto el nivel bonus. Bastante corto, bastante... Intrascendente. Pero es contenido jugable que nos perdimos por culpa de... De un autor con una mala idea a la hora de encriptar los seis games. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Cada jugador que juegue como le salga de la punta de la polla, no es buena idea desactivar los trucos. Cada jugador tiene derecho a jugar como quiera. Y yo lo de conseguir todos los secretos en los TRL, como que no, ¿vale? A no ser que surja de casualidad conseguirlos todos, pero muy rara vez me pasa eso. Creo que el último nivel de autor de que conseguí todos los secretos fue el de Osvaldo, el de Valley Temple, y desde ahí no ha vuelto a ocurrir. Ah, bueno, y el nivel demo de Silent Hill, pero ahí conseguir el único secreto es que es casi obligatorio para que haya un mínimo de contenido jugable, porque es que si no... Ah, vale. Hay que decir que este nivel está suspendido, por cierto, ¿eh? En los análisis, digo. Tiene un 3 con 20 algo de nota. Es una nota bajísima. Pero luego por José, que es uno de los analistas que más me gustan a mí por lo general, tiene un 6 en gameplay. O sea que no parece un nivel tan malo, ¿eh? Me acuerdo en el nivel de... Bueno, no sé qué nivel fue, mierda. Pero uno en el que había plataformas absolutamente invisibles. Puede que fuera en Egypt Revisited... Eh, no. Egypt Adventure, Egypt Adventure Parte 2, puede que fuera ahí. No me acuerdo. Pero había un nivel con plataformas absolutamente invisibles. Y que ni las bengalas iluminaban, ni los climáticos, ni nada. Y eso fue una guarrada... Pero brutal, ¿eh?
Porque no es el uso normal de, de las plataformas. Pero bueno. Ese nivel está pasado ya, por suerte. Uy. Me parece que no está del todo bien hecha esa roca. Me llama la atención que en el Ridley el autor dice que cuando creó este nivel tenía 13 años. No lo parece. Quiero decir, el nivel no lo veo tan, tan malo como para que lo haya hecho un niño. O sea, what the fuck. Aquí ha calculado mal el bloque, porque puede sobrevivir en la caída, ¿eh? Porque creo que se tenía que elevar ese bloque, pero en la caída puede sobrevivir. Fua. Yo que ayer, tío, con los niveles nuevos, solo pudimos hacer los niveles nuevos. No hicimos nada de niveles clásicos ayer, ¿eh? Pero joder, el, el nivel de Overrider es que fue, fue brutal, fue brutal. Más niveles así, quiero, joder. Más niveles así. De hecho, varios de los últimos niveles más buenos han salido en los últimos días, ¿eh? El del aniversario del editor y este. Cadáveres no desaparecen, pero ¿por qué? Vale, había una palanca aquí. La cámara está mal puesta. Hay que ver si publican el nuevo nivel de Pablo David, que al parecer creo uno, uno más. Se lo publican con el vídeo que grabé ayer. Del nivel. Es cortísimo, eh. No, no me costó nada hacerlo, la verdad. Ah, vale, pero allá, ¿no? 
Sit. Sí, últimamente estamos jugando. No hay niveles de autor con efectos de lluvia de fondo. Madre mía. El próximo creo que tiene efectos de nieve. El nivel dicen que es corto, pero... Yo recuerdo que este nivel es más largo de lo que parece, ¿eh? Creo que lo hice fuera de cámara hace tiempo, pero no recuerdo ni por qué. Vale, otra de las puertas. Esto es como... La ciudad de Vilcabamba, pero alterado, ¿no? Con las tres puertas. Y luego vas por la central y tal. Oh, es bastante diferente la ciudad original, menos mal. Para eso hicimos los niveles de remake en su momento. Para hacer niveles de esa índole solo de vez en cuando. Igual con los de Mansión, con los de Joe Lara. Que hace... Bueno, este autor tiene un nivel de autor de Joe Lara, aunque no se mencione. El de Mother Parte 1, Mother, Mother Parte 1. Ese es un nivel de la era de niña, aunque no se mencione. Está mal la categoría en STRL, ¿eh? En fin. Ah, aquí se abre primero la puerta central. No, no creo que eso sea correcto. Sí, pero ahí hay algo. Bengalas. No sé dónde está eso. Ah, vale, es esta puerta. Vale. Por aquí hemos venido a esta zona, no. Ahí vale. Joder, ¿en serio? What the fuck? ¿Dónde está la puerta? La, la cámara ha mostrado lo que le ha dado un poco la gana. Voy a probar a retroceder un poco, a ver. Pero no, no sé qué ha pasado. Tío, no es una caída tan larga. Venga, hostia. Eso no es una caída para morirte. Vale, ya está. Vale. No, es que no sé si es por aquí todavía. Se puede seguir retrocediendo. No, es que no sé. 
Ah, mira, coño, si la cámara mostraba esta zona Vale, vale, es por aquí, sí, sí, sí Es ahí, vale Sí, sí, había que retroceder, vale Bien, 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 bien Aunque empieza a ir mal de botiquines A ver si podemos no... Uy A ver si podemos no... Ay, qué bien, una ambientación más tranquila A ver si le podemos... A ver si podemos no curarnos mucho de momento Hasta que llegue el final del nivel y tal Se acabó la lluvia incesante Scorpion ahí Me estás diciendo que hay que mover el bloque Bueno, espera, no sé Hay muchos sitios Ah, hay otro bloque aquí Pero, ¿dónde? Ah, vale, está ahí Un escorpión ahí todo el rato ¿Dónde mierda se está? ¿No? Puta idea si lo estoy haciendo bien. No ah. estaba del todo convencido porque tenemos la caja ahí atrás. Pero bueno, la caja voy a apartarle y ya está. ¿Ves cómo este nivel es más largo de lo que yo recordaba? Ay, mierda. Pensaba que había agua, ¿eh? Este nivel es bastante más largo de lo que recordaba. No es eterno ni nada tampoco, pero... Más largo de lo que dicen los análisis yo lo recordaba. Ah, bueno, por suerte no se interrumpe la música. Eso me encanta, tío, que no se interrumpa la música cuando mueres. Y de momento apenas están apareciendo niveles de autor con... Con música de copyright De, de momento ya... Si ves así, está empezando a escasear un poco Lo he hecho... Sí, perfecto Bueno, perfecto Yo sabía que había que llegar ahí Me di cuenta tarde Ahí lo he hecho un poco justo Bien Hay que retroceder luego, ¿eh? Para la llave ¡Oh, no, tú no, tú no. Que no suenan los disparos. Que vosotros sois esponjas de balas, chicos. Los de camisetas de asillas. Oh. oh. 
Vale, suelto la llave este. Y, y el siguiente nivel se llama Tom of Yarok. Yarok no es el jefe final. El villano principal. De Medieval, tío. Me suena un huevo, eh. No estaría, no estaría nada mal jugarnos al remaster en PC si lo acaban sacando. Jugué al original y al 2, original también. Bueno, del 2 no hay remaster de momento. Pero creo que es exclusivo de Play 4 de momento, el Medieval. El remaster, digo. Pero si lo sacan en PC algún día... Bueno, de hecho, no sé si molaría jugar al, a la Crash Insane Trilogy en el canal algún día. A estos no los voy a matar. Uf. O sea, los mataré con armas potentes porque es que si no... A ver, que si no me dan otra opción los mataré a pistolas. No voy a usar trucos. Yo solo uso trucos cuando no veo otra opción, ya lo sabéis. ¿eh? Fue una pena lo que pasó en el nivel de Black Wolf. Black Wolf en ese sentido, ¿eh? Fue una pena muy grande. Pero es que no me dejaban investigar bajo el agua. No tenía arpones para matar a los enemigos y luego encima te pone ese puzzle. En el que me fue imposible investigar una pista. No sé, no... Uf. Pero luego ves el nivel de Overrider y es que está todo súper bien hecho. Pero súper bien hecho. Ahí me sobró de todo. Ahí me sobró de todo en el Dover Rider, tío. También tuve mucho cuidado. Porque empezabas con un botiquín pequeño nada más, tío. Eso, eso, eso. Más, más me valía tener cuidado. Pero sí, lo, lo hicimos perfecto en nivel de Dover Rider. No hubo ni la más. No hubo ni la más mínima pega, la verdad. Lástima de no poder quitar el fuego con recargar la partida. Es lo malo de los niveles modernos, ¿no? Que los niveles modernos tienen cosas guapas y luego tienen otras cosas que no molan tanto. Por ejemplo, los bloques movibles mola, que te puedes subir en ellos, pero no los puedes traspasar. Me lo imaginaba, ¿eh? No me moví lo suficiente. Sí, es un pequeño bug eso, yo qué sé. Vale, ahora, ahora sí. No sé cuánto quedará, ¿eh? Amigos, ¿puede que procedieran del Back to Basics 2008? ¿Del de Perú? Me suena. Me suena un huevo. O sea, aquí las texturas son muy tumba de cual OPEC y tal. Muy estilo South America de Jedi Master, de hecho. Qué señor nivelazo, tío. El... Puta mierda que... El nivel no está del todo bien compilado en TRL, ¿eh? porque en el último nivel hay un craseo, sí o sí, si se baja la versión de TRL. ¿eh? Un craseo después de un sobrevuelo. En el último nivel, si mal no recuerdo, pasaba esto. Puta mierda, tío. De hecho, quizás debería de avisar a, a Michael cuando pasan estas cosas en los TRL, ¿eh? pero en plan, bueno... No debería de molestarle con estas cosas. Y era hora de que se subieran 3.000 niveles en TRL. ¿eh? Joder, les ha costado llegar a 3.000, ¿eh? Joder. Ah, les ha costado llegar a 3.300 niveles, que digan, no 
Porque ha estado ahí 2000, el 2200, el 2900. En 3297, 3296, la cosa estancada durante largo tiempo y al final han salido como cuatro niveles en golpe. Eh, de golpe. De golpe en dos días, es maravilloso. De repente ha salido todo lo que no había salido, todo junto. Y el nivel de Overrider me lo habría podido pasar en menos tiempo. Si no me hubiera atascado de forma... Bueno, no, no diré estúpida, pero me atasqué muchísimo en el último nivel del bonus. Bueno. El atasco que me pegué en el nivel bonus fue... Madre mía. Y todo por la antorcha que se conseguía de una de las formas más... Rocambolescas que haya visto yo en mi vida en un TRL, eh. Por fin, ya se estaba empezando a alargar un poco. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Pues sí, mejor aventura de lo esperado esta. Yo no la suspendería. Adiós.